iba't ibang uri ng bansa, iba't ibang uri ng individual sa mundong puno ng manlalakbay, mapa at transportasyon ang maaaring maging gabay upang makita ang natatanging ganda ng isang kultura. Ngunit, paano kung sa paglalakbay, tahanan at pagmamahal ang iyong naging dahilan upang hindi na lumisan? Batay sa May 2010 Census of Population and Housing o CPH, tinatayang ang bilang ng mga dayuhang mamamayan sa bansa ay 177,365. Binubuo sila ng 0.2% ng kabuuang populasyon ng sambahayan. Sa aming paglalakbay, natuklasan namin ang buhay ng isang Irish American na si John Mulligan na naninirahan sa barangay Palola, Lukban, sa probinsya ng Quezon. Sa loob ng halos 35 taon, ay mas kinilala ng mga residente bilang muligan na sa unang tingin ay mistulang isang living Santa Claus dahil sa kanyang kaanyuan. Amin siyang natagpuan sa pamilihang bayan ng Lukban. Sa kaloob-looban ng pamilihan ay aming nakapanayam ang isang tindero na madalas na nakakakita sa kanya. Bali kuya, napapansin niyo naman dito si Mr. John Mulligan, di ba? Ano, ano yung pinakang pagkakakilala niyo sa kanya na yung sa tawag ba? Diyan talaga. Diyan talaga. Uh, ano naman yung ano, kadalas na mapapansin mo sa kanya? Ayun pa, ang ibang mga residente ang nakakakilala rito. Saan kaya siya nakatira? Sa Pumila, sa Palola daw. Sa Palola po. Anong napapansin niyo po sa kanya kapag yung pupunta siya dito sa kanila? Yung parang first expression niya ba? Sa mga bata, right? Sa mga bata siya eh. Kasi sa mga lang ang kukis, yung bigay. Ah, bali, binibigay niya po nung walang bayad. Hmm, pero lang yun. Talagang hilig niya po talaga ako. Uh, Mekano siya, medyo mahaba. Malbas niya, mga 6364 siguro. Balisan niyo po siya ini natin? Anong lugar yan? Sa Polola, lampas pa ng Villa Elma. Uh, medyo siguro mga 1 to 200 meters siguro pagkalampas yung sapat sa ano, Villa Elma. Uh, di mapagkakaila na naging maganda ang pakikitungo ni Mr. Mulligan sa mga residente na nakakilala sa kanya sa bayan ng Lokban, Quezon. Pero bukod pa dito, hindi mo kakalain na siya ay nakapag-masters ng anthropology sa Ohio University sa loob ng isang taon at naging isang Peace Corps volunteer sa Amerika ng walong taon. Halina at lubos nating kilalanin ang living Santa Claus na kilala ng mga bata at tinaguri ang Mulligan sa bayan ng Lokban. Taong 1974, Nang unang dumating sa bansang Pilipinas si Mr. John Edward Mulligan na kilala bilang Mulligan sa kasalukuyan sa bayan ng Lokban, Quezon. Mula rin dito sa bansang Pilipinas, nahanap ni Mr. Mulligan ang taong nagpatibok sa kanyang puso. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng tatlong lalaking supling na siya nitong kasama sa kanyang tirahan sa palola. At lingid dito, mayroon din itong isang adopted daughter Nakasama naman ng kanyang asawa na naninirahan sa Maynila. Sa kasalukuyan, ang kanyang isa't kalahating ektaryang lupain na kung saan nakatayo ang kanyang dalawang palapag na bahay ay punong-puno ng iba't ibang uri ng halamang gulay at prutas, tulad na lamang ng raspberry na nagmula pa sa kontinenteng Europa. Naging mainit ang pagtanggap sa amin ni Mr. Mulligan sa kabila ng pagod niya sa paghahalaman. Bagaman isa siyang Amerikano at may mataas na pinag-aralan, nananatili pa rin siyang namumuhay at ginagawa pa rin niya ang mga bagay na sa mata ng ibang tao ay gawain ng isang mahirap. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay at ipinakita niya kung paanong pamumuhay ang mayroon siya. Ngayon, pasukin natin ang tahanan ni Mr. Mulligan. Tara! Nag-iisa lamang siya sa kanyang bahay dahil ang kanyang pamilya ay nasa Maynila. Hindi biro ang mamuhay mag-isa. 
pero sa kabila noon ay ipinapakita niya pa rin kung paano niya minamahal ang bansang Pilipinas. Sa kabila ng pagiging Amerikano, ano kaya ang kaya niyang isakripisyo para sa mga Pilipino? Sir, what factors may you choose Philippines over your own country? Well, you know, first of all, Filipinos are friendlier, you know. They're friendlier. Um, yeah, they're, they're really friendly. And they're Filipinos. I really like Filipinos, you know. Most of them. Most of them. Most Filipinos are friendly. Isa ito sa mga katagang binitawan ni Mr. Mulligan. Natunay nga namang ang mga Pilipino ay likas na palakaibigan maging sa mga dayuhan. Sir, how did you end up living in the Philippines, specifically in Lokban, Quezon? Well, like when I came here with the UN, my, my wife's brother had a friend and he asked me. I was getting, I never made a lot of money, only a couple of times. But I had some money and he asked me if I wanted to buy land here and I said, yeah, sure. So he took me up to Lokban and I bought the land. That was 35 years ago. Hindi nagdalawang isip si Mr. Mulligan na bilhin ang lupain sa palola. Sa lugar na iyon, nagsimula ang kanyang pagmamahal sa bayan at sa mga tao na kanyang nakakasalamuha sa araw-araw niyang pamumuhay. So what Filipino culture captures your heart the most? Oh, the women with the children. Yow. I think that's the most. If I, was, if, I, if I had a camera, because sometimes I go down to the to the food court down where the food court used to be. I don't know whether it's coming back or not. But the, you watch the women with the children, they're just... The children are like... Natuwa si Mr. Mulligan sa napansin niya tungkol sa mga nanay na nag-aalaga at nagpapalaki ng mga anak nila. Ito ay ang paglalaan at pagbibigay ng mas mo na pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Sir, what sacrifice can you give for the Filipinos even though you're not a Filipino by blood? Well, you know, if I, if I can get a lot of money, you know, I tell my son sometimes, I say, I'm going to go to the States, I'm going to tie my legs up backwards so I'm short, then I'm going to go into a bank in the disguise and steal all the money, you know. <laughs> then I'm going to come back out, put my legs back, and get on a plane and come to the Philippines and like, make some kind of thing for the poor people, you know. <laughs> That's a joke too, you know. But if I could do it, I would do it, you know. Ang pangarap ni Mr. Mulligan ay ang magtayo at magpundar ng isang charity na nakapokus sa mga naghihirap na bata. Naisipan niyang maggawa ng mga cookies para sa mga bata dahil sila ay hindi sapat ang kinakain dahil mismo sa kahirapan. Jesus said, you know, seek and you shall find and knock and it shall be open to you. But you gotta seek. And the kingdom of heaven, of course, is inside of you. It's not out there. Out there is out there, but... The kingdom of heaven is inside, you know. So that's what you try to see. You try to find the kingdom of heaven inside. And if you find the kingdom of heaven inside, it's easy to to commiserate, to feel empathy for the poor people because they're struggling in this life, you know. So that's why you should do good. See, we should get a camera with 40 hours of film, and I'll tell you the whole story from the beginning, and then we try to sell it, you know. And not to be rich, But the, if we get some money from that, Inspired. we should be able to get a lot of money from because I have Netflix now, you know. Wow. Well, if we get a lot of money from that, we'll just put in a program for the poor, just... And then we'll have a, a box there, and if the rich come in and they want to throw money in the box, just like they do in India, you know. I mean, because for all the grandiose palaver, you know, you know, all the grand talk, all the grand bullshit, you know, all that grand stuff, They don't do anything for the poor. They just do everything for themselves. And that's like, that's a dangerous position to be in because every scripture in the whole world says there's going to be an end times. And when the end times come, you got to make sure you're on the side of righteousness, you know, and, and uh, humility, you know. Tayo yung mga Pinoy. Hindi tayo kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Ngunit bilang isang Pilipino, tayo nga ba ay dapat hindi mahiya? O sa pagiging makabayan, pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa ating sariling bayan, ay daig pa tayo ng mga dayo na nagmula sa ibang dako ng mundo. And be like uh, selfless, you know? Don't be selfish. Don't be mayabang, you know? 
don't be my Abba, because it's all, for all your wealth and all your stuff, it means nothing at the end. Ngunit, ating tandaan na ang pagmamahal sa bayan ay walang pinipiling pinanggalingan. Sino pa kaya ang dayuhang kayang magsakripisyo at tumulong sa ating bansa? At sino pa kayang mamamayan ng ating bansa ang handang magsakripisyo at tumulong sa kanyang kapwa? The important thing is be righteous, you know, be... I'll tell you a secret, a trick, you know, you want to hear a trick? Just see the absence of thought. Just only see the absence of thought. That'll take you to the kingdom of the heavens. That's the shortest route I know. siya nakahanap ng pag-ibig at bumuo ng pamilya. Dito niya binubuo ang pangarap at hangarin dumating ang pagkakataon na wala ng tao sa bansang Pilipinas ang magubuto pa.